ഹലോ മക്കളെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് മൂന്ന് സീരീസ് അതായത് നമ്മൾ പത്ത് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തുകൊണ്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് സീരീസ് ചെയ്തു ചാപ്റ്റർ വൺ ചാപ്റ്റർ ടു ചാപ്റ്റർ ത്രീ ചെയ്തു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല തരത്തിലുള്ള റെസ്പോൺസ് ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ ത്രീ വരെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ടുഗതർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സീരീസോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഷുവർ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവില് നിന്ന് ഏകദേശം പതിനാറ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് മാർക്സ് വരെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു കാണുന്നത് ഓരോ വർഷങ്ങളിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കുകൾ ലഭിക്കേണ്ട രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഫോറിന്റെ പേര് തിയറി ഓഫ് ഫേം ആൻഡ് പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നാണ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് മാർക്കറ്റിംഗ് പേര് ചാപ്റ്റർ ഫോറിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആണ് പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ നിങ്ങൾ കാണാം ഇതിൽ തന്നെ എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഒന്ന് പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ചോദിച്ചി ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് ടോപ്പിക്കൾ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കിന്റെ ലിങ്ക് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് ഈ ക്ലാസ് ആദ്യം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ മച്ച് ഈസിയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ആ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷനിലെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇത് ഇതുപോലെ ആറ് മാർക്കിനോ എട്ട് മാർക്കിനോ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ സബ് പാർട്ട് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ അണ്ടർ പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നുള്ള ക്ലാസ് അതിന് ലിങ്ക് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുകൂടി നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയേണ്ടതാണ് ലെറ്റ് സി ദാറ്റ് സി ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ചോദിച്ചതാണ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി ത്രീ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ത്രീ മാർക്സ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഷോർട്ട് റൺ എക്ലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് ഫേംസ് അണ്ട് Perfect Competitive Market with the help of Diagram. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ചോദ്യത്തിനുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റ് മാർക്സ് ബാഗ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് സി ലെറ്റ് സി അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഇത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ചോദിച്ചതാണ് നേരത്തെ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെയിം റിപ്ലിക്ക് അഗെയിൻ Diagrammatically explain the profit maximization condition of perfect competitive firm in the short run. 5 marks. Again, 8 marks in the question. March 2023, you can see that replica is almost March 2023. That class surely will fetch you those 8 marks. Okay, another question we have to ask. In a perfectly competitive market, the firm wishes to maximize its profit. Identify the condition with the help of a diagram. Same question. Explain the profit maximization of a firm in the short run. Number of the parany already. In the long run, a perfectly competitive firm earned the normal profit. Do you agree with this graphic is substantiate? E U report. ഈ ഒരു പാട്ടിന്റെ ആൻസർ ലോങ് റണ്ണിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഷോർട്ട് റണ്ണിലെയും ലോങ് റണ്ണിലെയും പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ മാർച്ച്
ഇത് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാണ് വളരെ അൺലൈക്കിലി ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എ ആർ കറിവിന്റെയും എം ആർ കറിവിന്റെയും ഷെയ്പ്പ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയായി എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വാച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഓഫ്കോഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നതിനും ഈ ക്ലാസ് ആവശ്യമാണ് സോ പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദിസ് അടുത്ത വാർത്ത നോക്കും നിങ്ങൾ അനലൈസ് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇട്ടിരുന്നു അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഐ കെയിൻ സിക്സ് മാർക്സ് യു ക്യാൻ ഈസിലി സ്കോർ ഫ്രം മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ എഗെയിൻ അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഐഡന്റിഫൈ എനി ഫോർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പെർഫെക്ട്ലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എഗെയിൻ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ നോക്കിയാൽ മതി ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് എ ഫേം ഇൻ ദ ഷോർട്ട് റൺ അണ്ട് ദ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാണ് ഇതുപോലെ നിരവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല വർഷങ്ങളിലായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മൂലം എല്ലാം എടുത്തിട്ടില്ല സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ടൈപ്പ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല വർഷങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എയ്റ്റ് മാർക്സിനും ഫൈവ് മാർക്സിനും സിക്സ് മാർക്സിനും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ കണ്ട് ആ ടോപ്പിക്ക് നോട്ട് റെഡിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസിന്റെ പിന്നിൽ വരുന്ന സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് നോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ അണ്ടർ പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ വൈ എ ആർ എൻ എം ആർ കർവ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് എ ആർ എൻ എം ആർ കർവ് തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ അതാണ് ചാപ്റ്റർ ഫോറിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചു കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമ്മൾക്ക് ചാപ്റ്റർ ഫൈവിലേക്ക് പോകാം ചാപ്റ്റർ ഫൈവില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചു കാണുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പ്രൈസ് സീലിംഗ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഫ്ലോർ ഇവിടെയും ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എട്ട് മാർക്കിന്റെയും ആറ് മാർക്കിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പ്രൈസ് സീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് ഫ്ലോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഇക്ലിബ്രിയം എന്ന ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയണം സോ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ടിപ്സ് ആണ് ക്ലാസ്സിലുള്ളത് സോ അതിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്ലാസിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതേണ്ട ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ദെൻ കം ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രൈസ് സീലിംഗ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഡയഗ്രാം മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ആറ് മാർക്കിന് ചോദിച്ചതാണ് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് പ്രൈസ് സീലിംഗ് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഫ്ലോ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഡയഗ്രാം സിക്സ് മാർക്സ് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ചോദിച്ചതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രൈസ് സീലിംഗ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ടു ഇഫക്ട്സ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിന്റെ എഫക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ദ ഫോളോയിങ് ഡയഗ്രാം ഷോസ് ദ ഇക്ലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഓഫ് വീ ഡിറ്റർമെന്റ് ബൈ ദ സപ്ലൈ കവ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കവ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗിവൺ ബിലോ ഇഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഇമ്പോസസ് പ്രൈസ് സീലിംഗ് ഓൺ വീറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ വീറ്റ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഡിഫൈൻ പ്രൈസ് സീലിംഗ് റൈറ്റ് ഡൌൺ ടു അഡ്വേഴ്സ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഓഫ് പ്രൈസ് സീലിംഗ് ഓൺ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നതാണ് സോ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ചോദിച്ച് കാണുന്നത് ഇതാ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഗോത്രൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതേ പ്രൈസ് സീലിംഗും പ്രൈസ് ഫ്ലോറും അതിന്റെ ഇഫക്ട്സും തന്നെയാണ് ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ